Hello students of class 6, take out your English grammar book. Today we are going to start a new chapter. <clears throat> it is in page number 19. Chapter number 4, the topic of the chapter is nouns possessive. Matlab, jo bhi sangya hai, <clears throat> us sangya ke possessive ke bishe me Jo malik, jo malik ka roop hai, uske bishe me parenge. Understand it? तो यहां पे देखिए अ पॉजिटिव नाउन शोस ओनरशिप पॉजिटिव नाउन क्या दिखाता है ओनरशिप <coughs> मालिक का रूप दिखाता है पॉजिटिव नाउन अंडरस्टैंडिंग तो पॉजिटिव नाउन क्या है आधिकारिक संज्ञा है अंडरस्टैंडिंग क्या दिखाता है मालिक का रूप दिखाता है अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव नाउन हैव एन एपोस्ट्रोफिस फॉलोड बाय एपोस्ट्रोफिस एस एडेड एट द एंड टू शो दैट समवन ओन समथिंग मतलब जो भी नाउन है उस नाउन को पॉजिटिव नाउन बनाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस उस वर्ड के अंत में जोड़कर हम पॉजिटिव नाउन बनाते हैं ठीक है थीके? अगर वो पॉजिटिव नाउन क्या दिखाता है हकदार दिखाता है हकदार मतलब वो चीज का हक उस आदमी को है ओके मतलब वो चीज का मालिक वो आदमी है हमें एपोस्ट्रोफी एस ऐड करने से हमें पता चल जाता है अंडरस्टैंडिंग इफ द नाउन एंड्स इन एश इफ द नाउन एंड्स इन एश ओनली एन एपोस्ट्रोफी एडेड टू शो पोजीशन मतलब जो भी नाउन जो भी संज्ञा एस से अंत होता है अगर उसके अंत में हम एपोस्ट्रोपी ऐड कर देते हैं तो वो संज्ञा क्या बनेगा एक पॉजिटिव नाउन बनेगा पॉजिटिव संज्ञा बनेगा पॉजिटिव नाम बनेगा अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही इफ टू और मोर पीपल पॉजिसेस द सेम थिंग द एपोस्ट्रोपी फॉलोड बाय एस इज एडेड ओनली टू द लास्ट नाउन मतलब दो और दो से ज्यादा आदमी जो एक ही चीज का मालिक है तो हमें जरूरी नहीं है कि सभी नाम के अंत में एपोस्टोपी एस लगाना ओके हमें बस उन सभी नाम को एक ही चीज का मालिक बताने के लिए हमें हमें अंत वाला नाम में ही बस एपोस्टोपी एस लगाना है ओके अंडरस्टैंडिंग जैसे यहां पर देख रहे हो एक डॉग का मालिक दो आदमी है ओके दिस इज राजू एंड शिल्पास डॉग ओके तो राजू और शिल्पा डॉग का मालिक है अंडरस्टैंडिंग तो हमें जरूरी नहीं है कि राजू के अंत में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाए जाए और शिल्पा के नाम के अंत में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाए मतलब दोनों ही हकदार है हमें समझ में आएगा अंडरस्टैंडिंग दिस इज राजू एंड शिल्पा स्टॉक अंडरस्टैंडिंग राजू और शिल्पा का डॉग है अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही इफ द Two people own things separately. The noun for them each have an epistopis ash. Okay. Dono ke hi naam mein epistopi ash lagna zaruri hai. Tabhi zaruri hai jab dono hi dono hi admi dusra 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 cheez ka haktar hai. Okay, ek hi cheez ka nahi apna apna dusra dusra cheez ka haktar hai. Tab hume दोनों के ही नाम में एपोस्ट्रोपी एस लगाना जरूरी है जैसे यहां पे देखिए सुमन स्टोरी सुमन किसका हकदार है स्टोरी का हकदार है एंड राहुल्स पोएम राजू किसका हकदार है पोएम का हकदार है तो इस समय में इस सेंटेंस में तभी हमें जरूरी होगा कि दोनों का ही हकदार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोपी एस लगाना जरूरी है ओके सुमन स्टोरी एंड राजूस पोएम वन द Awards, understanding? <coughs> For compound noun, only the last word has the apostrophe is ash. मतलब जो भी compound noun, compound noun क्या है? <coughs> जो एक दो से ज्यादा शब्द जोड़ के बना हुआ है एक शब्द, तो उसे कहते हैं compound noun. Okay, जैसे हुआ sister in law क्या है? Compound noun है, understanding? My sister-in-law, my sister-in-law's brothers are about my age. 
तो सिस्टर के भी वर्ड के अंत में एफोस्टोपियस इनके भी वर्ड के अंत में एफोस्टोपियस लॉस के भी वर्ड के अंत में एफोस्टोपियस नहीं लगेगा अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड नाउन जो है जो एक से दो से ज्यादा वर्ड्स जोड़कर बनाया गया है कंपाउंड नाउन उसके खाली अंत वाले वर्ड के खाली उसके अंत वाले वर्ड में बस एड करना एफोस्टोपियस हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए अंडरस्टैंडिंग पोजिशिव नाउन बताने के लिए ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लुक एट द टेबल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल पोजिशिव नाउन गिवन बिलो तो यहाँ पे सिंगुलर पोजिशिव नाउन कैसे बनता है और प्लूरल पोजिशिव नाउन कैसे बनता है हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग <coughs> तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिस्टर सिंगुलर में क्या है सिस्टर है सिस्टर्स एफोस्ट ऑफ एस ओके सिस्टर चाइल्ड जो यहाँ देख रहे चाइल्ड के अंत में डी और एस के बीच में जो कॉमा है ओके कॉमा है उसे पता चलता है हमें ये सिंगुलर पोजिशिव है ओके गूज ई और एस के बीच में जो एफोस्टी है उसको देखकर हमें पता चल जाता है कि ये ये क्या है सिंगुलर नाउन मतलब एफोस्टोफिस क्या है एफोस्टोफिस क्या दर्शाता है पोजिशन दिखाता है ओके पोजिशन दिखाता है एफोस्टोफी पोजिशन जो मालिक का हक दिखाता है पी ओ एस एस ई पोजिशन तो सिंगुलर कैसे हमें समझ में आएगा जो एफोस्टोपी जो एफोस्टोपी है एस के अंदर होता है तभी हमें पता चल जाता है ये सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल देखते हैं सिस्टर्स सिस्टर्स ओके प्लूरल देखते हैं सिस्टर कैसे प्लूरल बन जाता है देखिए सिस्टर्स जो एस है एस के बाहर होता है एफोस्टोपी ओके सिस्टर्स तब हमें पता चल जाएगा ये प्लूरल है ओके सभी सिस्टर के विषय में बात कर रहे हैं सभी सिस्टर का ओके अंडरस्टैंडिंग सभी सिस्टर का यहाँ पे क्या हुआ जस्ट यहाँ पे सिस्टर का बस एक सिस्टर का ओके यहाँ पे सभी सिस्टर का फैमिली सभी फैमिली का ओके जो एस एस से एस से बाहर पे है ओके एस के बाहर पे है तो सभी फैमिली का ड्राइवर्स ड्राइवर सभी ड्राइवर्स का ओके चिल्ड्रेन सभी चिल्ड्रेन्स का अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन में एक डिफरेंस देख रहे हो आप चिल्ड्रंस ये बाहर पे नहीं है क्यों बाहर पे नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लूरल होने के कारण बाहर पे नहीं लिखा जाता है अंडरस्टैंडिंग अंदर ही हमें क्या लगाना है एफोस्टोपी एस लगाना है क्यों लगाना है क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्या है प्लूरल नाउन होने के कारण इसको पोजिशिव बनाने के लिए हमें <coughs> एन और एस के अंदर ही हमें क्या करना है एफ टू बी एस पुट करना है ये प्लूरल पोजीशन बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग वैसे ही गीज गीज क्या है एक प्लूरल है ओके गूज गूज बोलने साथ एक डॉग ओके डी यू सी के डॉग ओके मगर गीज बोलने से बहुत सारा डॉग ओके ऑलरेडी ये वर्ड क्या है अपने आप ये प्लूरल है प्लूरल होने के कारण हमें जरूरी नहीं है कि एस के बाहर हमें फर्स्ट ऑफ एस लगाना है ओके गीस मतलब अपने आप प्लूरल होने के कारण हमें सभी गीस का हमें सभी गीस का ओके एस फर्स्ट ऑफ एस एस के भीतर लगाना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग सभी गीस का बताने के लिए अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही यहाँ पे एक्सरसाइज देखते है तो कहते तो एक्सरसाइज केयरफुली ठीक राइट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में टिक करेंगे ओके द लंचस ऑफ द स्टूडेंट्स लंचस मतलब क्या है जो टिफिन लाते ले जाता है बच्चा लोग है कि नहीं उसे लंच कहते हैं है कि नहीं द लंचस ऑफ द स्टूडेंट्स को बताने के लिए कौन सा सिलेक्शन <coughs> अच्छा होगा ए नंबर का करेक्ट है कि बी नंबर का करेक्ट है द स्टूडेंट्स लंच स्टूडेंट्स लंच क्योंकि सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एक स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं द स्टूडेंट्स लंच द स्टूडेंट्स लंच ओके एक स्टूडेंट का लंच तो ये ये आंसर करेक्ट है नहीं है द स्टूडेंट्स लंच सभी स्टूडेंट्स का लंच ओके ये करेक्ट है ओके ये सेंटेंस क्या बताता है द स्टूडेंट्स लंच बताता है सभी स्टूडेंट्स का लंच ओके एफ एस टी एस 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 के बाहर है तो ये ऑप्शन करेक्ट है द ब्रोसेस ऑफ द पेंटर ब्रोसेस ऑफ द प्रिंटर मतलब ब्रशेस मतलब बहुत सारा ब्रश ओके बहुत सारा पेंटर का ओके द ब्रशेस ऑफ द पेंटर्स तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर राइट होगा द पेंटर्स 
ब्रशेस ये करेक्ट है कि द पेंटर द पेंटर्स ब्रशेस एक पेंटर का ब्रशेस करेक्ट है कि सभी पेंटर का ब्रशेस करेक्ट है ये करेक्ट है ओके ये सेंटेंस ये बता रहा है तो इसे राइट कर लीजिए तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो तीन नंबर द पर्सेस ऑफ वुमेन 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 क्या है अपने आप क्या है एक प्लूरल है जिसने बहुत सारा पर्स क्या है बहुत सारा हुमन का पर्स है अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा द हुमेन्स पर्सेस और द हुमेन्स पर्सेस कौन सा राइट होगा द हुमेन पर्सेस द हुमेन्स पर्सेस कौन सा राइट है ओके आंसर कौन सा राइट है दिस इज द करेक्ट आंसर ओके द हुमेन्स ओके द हुमेन्स पर्सेस ये पॉजिटिव बता रहा है ओके दिस इज पॉजिटिव ओके सो ऐसे ही यहाँ पे देखिए फोन नंबर द मोप ऑफ द मेथ्स द मोप ऑफ द मेथ्स तो कौन सा आंसर राइट है द मेथ्स मोप्स और द मेथ्स मोप्स एक मेथ्स का मोप्स है कि बहुत सारा मेथ्स का मोप्स है तो आंसर क्या होगा ए नंबर करेक्ट ओके ये वाला करेक्ट द मेथ्स मोप्स ओके मोफ्स मतलब समझ गए मोफ क्या है पोछा लगाना ओके अंडरस्टैंडिंग द मेज मोफ्स तो ऐसे ही आपको मैं होमवर्क दूंगा अभी इतना ही करते कल देंगे हम आप लोगों को होमवर्क ओके ओके थैंक यू